Uno de los dos únicos testigos vivos de las torturas a las que fueron sometidos en la escuela de caballería, algunos de los rescatados en la retoma del Palacio de Justicia, se declaró inconforme con el fallo de la Corte Interamericana contra el Estado colombiano. ¿Por qué, Patricia? Silvia, porque la indemnización, según él, que ordenó la Corte, es una miserableza. Y también dijo que tampoco va a asistir al acto de desagravio que se ordenó. Eduardo Matson Ospina, quien para la época de la retoma del Palacio de Justicia era un joven estudiante de Derecho de la Universidad de Externado y que salió con vida del batallón Charri Solano, donde fue torturado, aseguró que él y su familia no aceptarán la indemnización que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano. El organismo internacional condenó a Colombia por la desaparición de 11 personas de la cafetería, por la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán y por no proteger la vida de Matson y su colega Yolanda Santo Domingo. Me están regalando 10 mil dólares. 10 mil dólares por mis sufrimientos, eso no es nada, eso es una miserableza. Yo no demandé para que me regalaran, yo demandé para que me repararan. Matson, quien sobrevivió a las torturas y logró regresar a su casa gracias al poder político de su familia, señaló que no asistirá al acto de reparación del gobierno y que los 20 millones de pesos serán para obras de caridad. Regalarla a una fundación de niños con cáncer. Ni yo ni mis familiares vamos a asistir a ese perdón que va a pedir el gobierno porque eso no es verdad, eso es una cosa eh, formal. Yo no voy a ser parte de ese show. De otra parte, Ana María Videgaí, viuda del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo de la retoma, pero luego apareció muerto en la morgue, dijo que se demostró que el abogado Rafael Nieto Loaiza, quien representó al Estado, se equivocó cuando aseguró que no habían desaparecido del Palacio de Justicia. El abogado que había recomendado a los militares o que habían exigido a los militares, que era Rafael Nieto, él no estaba de acuerdo con que el Estado reconociera nada, lo cual era un absurdo. Y hubo, había un equipo de abogados cercanos al gobierno que, que estaban diciendo otra cosa, que había que reconocerlo. Entonces, eh, eso fue lo que ocasionó la salida de, de Nieto, no fue otra cosa. Videgain aseguró que la condena al Estado demuestra que hay que fortalecer a la justicia y evitar manipulaciones en el proceso para callar la verdad sobre los desaparecidos del Palacio.